বেগমজিয়ার গাড়ি বহরে হামলায় যুবলিক ছাত্রলিক জড়িত অভিযোগ বিএনপির সব তাদেরই সাজানো নাটক দাবি আওয়ামী লীগের 28 বছর আগে ধানমন্ডিতে শেখ হাসিনাকে হত্যা চেষ্টা মামলায় 11 জনের 20 বছর করে কারাদণ্ড বিস্ফোরক মামলায় আরো 14 বছরের সাজা স্থানীয়দের সঙ্গে নানা বিরোধে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার স্বার্থে পাঁচটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত রাজধানীর প্রধান সড়কে খানাখন্দকার গর্তের কারণে জনদুর্ভোগ চরমে তদারকি ও জবাবদিহিতার অভাবই কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং সেনোয়েস পার্কে মিলার ঝড়ে উড়ে গেল বাংলাদেশ টি-20তে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড প্রতিয়াদের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে খালি হাতেই ফিরছে টাইগাররা প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি সাজিদ রাজু কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যাওয়ার পথে বিএনপি চেয়ারপারসনের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় একে অপরকে দুচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন যুবলীগ ছাত্র লীগই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদেরের দাবি নিজেরাই নিজেদের উপর হামলা চালিয়ে বিএনপি দোষ চাপাচ্ছে সরকারের উপর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে শনিবার সকালে গুলশানের নিজ বাসভবন থেকে কক্সবাজারের পথে রওনা হন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তিনি ফেনীর দেবীপুরে পৌঁছলে গাড়ি বহরে হামলার ঘটনা ঘটে ভাঙচুর করা হয় বিভিন্ন গণমাধ্যম সহ বিএনপি কর্মীদের বেশ কয়েকটি গাড়ি আহত হন কয়েকজন সাংবাদিক সহ দলটির নেতাকর্মী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হামলাকারীদের কয়েকজনের পরিচয় উঠে আসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই ঘটনায় পাল্টা পাল্টি অভিযোগ তুলেছেন দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা আমরা এখন পর্যন্ত আপনারা যেটা দেখলাম ছবিটি দেখলাম পত্র পত্রিকা এসে যেটা এখন দেখলাম যে এরা চিহ্নিত ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দেন খুব পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে যে এরা আপনার সরকারি দলের আওয়ামী লীগের ছাত্র লীগ অথবা আপনার যুব লীগের আপনার কর্মী সরকারের লোকজনেরা এই কাজগুলো করেছে কারণ তাদের উচিত হবে এদেরকে যেহেতু তাদের ছবি যুগে বেরিয়ে গেছে তারা চিহ্নিত নিজেদের সঙ্গে মারামারি করে ঘটনা দায় আওয়ামী লীগের উপর চাপানো হচ্ছে বিএনপি বলছে বেগম জেকে বাধা দিতেই সরকার এই হামলা চালিয়েছে আওয়ামী লীগের দাবি হামলার ঘটনা সাজিয়ে সরকারকে বিব্রত করছে বিএনপি আমরা যদি কোন বাধা দিই তাহলে ক্ষতিটা আমাদের লাভ হচ্ছে বেগম আমরা জেনে শুনে কেন নিজেদের জন্য এই ক্ষতি ডেকে আন বেগম জিয়ার কক্সবাজার সফর নির্বিঘ্ন করতে বিএনপি সরকারের সহযোগিতা চাইলেও আওয়ামী লীগ বলছে নিরাপত্তা দিতে সতর্ক রয়েছে সরকার আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল এদিকে বরিশালে পুলিশি বাধায় পণ্ড হয়ে গেছে যুবদল ও ছাত্রদলের মিছিল রোববার সকালে বরিশাল জেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে যুবদলিতে পুলিশ বাধা দেয় পরে নগরীর আগরপুর রোড থেকে মিছিল বের করে জেলা ছাত্রদল মিছিলটি দলীয় কার্যালয়ের সামনে আসতে ধাওয়া দেয় পুলিশ এ সময় নেতাকর্মীদের ওপর লাঠি চার্জ করা হলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পরে আটক করা হয় ছয় জনকে এদিকে রোববার সকালে রাজশাহীর রাজারহাতা এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে মহানগর ছাত্রদল মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বেগম জিয়ার গাড়ি বহরে হামলায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয় রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য এখন কক্সবাজারে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রোববার রাত আটটার কিছু আগে বেগম জিয়ার গাড়ি বহর কক্সবাজার সার্কিট হাউসে পৌঁছায় এ সময় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী তাকে স্বাগত জানান চট্টগ্রাম থেকে প্রায় সাড়ে সাত ঘন্টায় কক্সবাজার পৌঁছায় বেগম জিয়ার গাড়ি বহর দীর্ঘ যাত্রা পথের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে নেতাকর্মীরা স্লোগান দেয় 
এসময় গাড়ি বহরের ধীর গতির কারণে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে যান চলাচল কিছুটা ব্যাহত হয় এর আগে বেলা সোয়া 12টার দিকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি এই সময় স্থানীয় নেতা কুমিরা বেগম জিয়াকে চট্টগ্রাম থেকে বিদায় জানান আগামীকাল সকাল 11টায় কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের কথা রয়েছে বেগম জিয়ার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আগামীকাল শান্তিপূর্ণভাবে কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রোববার রাতে কক্সবাজার সার্কিট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই সময় তিনি ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে সিনিয়র নেতারা ছাড়া অন্যদের উখিয়ায় না যাওয়ার অনুরোধ করেন উখিয়াতে তিনি ত্রাণ বিতরণ করবেন বিএনপি নেতা কর্মীদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ আপনারা দয়া করে কালকে কেউ এই উখিয়া যাওয়ার কথা ভাববেন না দেশনেত্রী একজন সিলেক্টেড সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তিনি যাবেন এবং সেখানে তিনি সেটা আপনারা জানেন যে এখানে অনেক রেস্ট্রিকশনস আছে সেখানে তিনি ত্রাণ বিতরণ করবেন আমরা আশা করি যে কালকে শান্তিপূর্ণভাবে এই ত্রাণ বিতরণ করা সম্ভব হবে 28 বছর আগে রাজধানীর ধানমন্ডি 32 নম্বর বাড়িতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা দুই মামলায় 11 জনের প্রত্যেককে 20 বছর ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একজনকে খালাস দিয়েছে আদালত রোববার সকালে ঢাকার চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ জাহিদুল কবির এই রায় দেন মামলার 12 আসামির মধ্যে তিন আসামি পলাতক চারজন কারাগারে এবং পাঁচজন জামিনে রয়েছে 1999 সালে ধানমন্ডি 32 নম্বরের ঐতিহাসিক এই বাড়িটিতে থাকতেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। সে বছরের 10 আগস্ট মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাসাটিতে অতর্কিতে গুলি ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। সেই সময় 32 নম্বর বাড়ির দায়িত্বে থাকা পুলিশ কনস্টেবল জহিরুল ইসলাম এই ঘটনায় বাদী হয়ে বিস্ফোরক আইন ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে দুইটি মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয় ফ্রিডম পার্টির সদস্য কাজল ও কবিরের নেতৃত্বে 10 থেকে 12 জনের একটি দল বাড়ি তে অতর্কিত গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলা চালায় এরপর 1997 সালের 20 ফেব্রুয়ারি এই ঘটনার তদন্ত শেষে হত্যা চেষ্টা ও বিস্ফোরক আইনে 12 জনকে আসামি করে দুটি অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ সর্বশেষ গত 16 অক্টোবর এই মামলায় রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে রোববার রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন আদালত রায়ে বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলায় 11 আসামিকে যাবজ্জীবন আর হত্যা চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় এই 11 জনের প্রত্যেককেই 20 বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত আর অন্য এক আসামিকে দুই মামলাতে দেয়া হয় খালাস আমরা রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সন্দেহযুক্তভাবে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে এই ঘটনার সাথে এই আসামিরা জড়িত আসামিদের তাদের প্রত্যেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে এবং তাদের 20000 টাকা জরিমানা অনাদায় আর 6 মাসের জন্য তাদের জেল হয়েছে রায় অসন্তোষ প্রকাশ করে উচ্চ আদালতের দারস্থের কথা জানিয়েছে আসামি পক্ষের আইনজীবী এই মামলার যে 12 জন 13 জন সাক্ষী কোনো সাক্ষী কোনো আসামির নাম বলে নাই আমরা উচ্চতর আদালতে এটা আপিলের জন্য যাব উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত ইপার পর আমাদের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পতাতুরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মোট 19 বার তার উপর হামলা চালানো হয় এর মধ্যে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় বোমা পুতে হত্যা চেষ্টার মামলা সহ দুই মামলার রায় ঘোষণা করা হলো এই বছরই সাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা শ্রীলঙ্কার বিদায়ী হাই কমিশনার ইয়াসোয়া গুনাশেকারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে সাক্ষাৎ করেন তিনি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার এই সময় দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলেন তারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রয়োজনে শ্রীলঙ্কা সরকার পাশে থাকবে বলেও জানান বিদায়ী হাই কমিশনার প্রবাসী সময় আরো থাকছে রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসকদের উপর সজনদের হামলা ডাক্তার সহ আহত সাত তিন ঘন্টা জরুরি সেবা বন্ধ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠেছে সবশেষ গত শুক্রবার মধ্যরাতে উখিয়ার বালুখালীতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের উপর হামলা এবং রামুতে একজনকে জবাই করে হত্যা করেছে রোহিঙ্গারা এর বাইরে প্রতিদিনই রোহিঙ্গাদের অভ্যন্তরীণ এবং স্থানীয়দের সঙ্গে নানা বিরোধের অভিযোগ আসছে কক্সবাজারের থানাগুলোতে এই অবস্থায় নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ক্যামেরায় বিস্তারিত কমলদের রিপোর্টে 
দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের পাশাপাশি বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের সংখ্যা যতই বাড়ছে ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে তারা বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফে অপরাধের জন্য রোহিঙ্গাদেরকে দায়ী করে আসছেন স্থানীয়রা পরিবেশ পরিস্থিতিগত কারণে এরা হিংস্র আমরা দেখেছি গত বিশ বছর ধরে এরা বিভিন্ন ডাকাতির সাথে জড়িত ছিল মরণ নেশাকে এনে দিয়েছে মাদক থেকে শুরু করে যা দরকার সবকিছু এনে দিয়েছে গত তিন দশক ধরে উখিয়া এবং টেকনাফে চার লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করল আগস্টের পর থেকে বর্তমানে তা এগারো লাখ ছাড়িয়ে গেছে যা স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় তিন গুণ বেশি এর মাঝে আশ্রয় শিবিরে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা নিজেদের মধ্যে প্রতিনিয়ত কলহের সৃষ্টি করছে পাশাপাশি স্থানীয়দের সাথে নানা ধরনের বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে রোহিঙ্গারা যে পরিবেশে ওখান থেকে আসছে এদের সামনে নিজের সন্তান নিজের স্ত্রী এবং নিজের মা বাবা ভাই বোনকে হত্যা করতে দেখছে ওই চরিত্রের একটা বিষয় তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস জন্মগতভাবে যে তাদের যে নৈতিক চরিত্র এই নৈতিক চরিত্র মাঝে তাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা রয়ে গেছে সামান্য বিষয়ে তারা স্থানীয়দের সাথে তর্কাতর্ক করছে এবং হাতাহাতি হচ্ছে মারামারি হচ্ছে এক্ষেত্রে স্থানীয়দের সাথে বিরোধের অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করলো নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের কলহের কথা স্বীকার করেন আশ্রয় শিবির কেন্দ্রিক রোহিঙ্গা নেতারা দূরে দূরে মানুষ অনেক নিজের গ্রাম মানে নিজের বাড়িতে এখন যে তোমার ক্যাম্পের ভিতরে বিভিন্ন অপরাধের পাশাপাশি গত বছর কক্সবাজারের টেকনাফে আনসার ক্যাম্পে হামলা এবং দু হাজার বারো সালে রামুর বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার অভিযোগ রয়েছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিজ দেশের সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের মুখে রোহিঙ্গা রাজ দেশান্তরী সে পরবাসী রোহিঙ্গাদের একটি অংশ আবার জড়িয়ে পড়ছে নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজে আর তার দায় এসে পড়ছে পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর এক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধে এসব অপরাধী রোহিঙ্গাদের দ্রুত নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা কক্সবাজারের উখিয়া থেকে কমল দে সময় সংবাদ এদিকে কক্সবাজারে অস্ত্র সহ আটক দুই রোহিঙ্গাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত রোববার দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তামান্না ফারা এই আদেশ দেন এর আগে সকালে এই ঘটনায় আটক দুই রোহিঙ্গাকে আসামি করে উখিয়া থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করে পুলিশ শুক্রবার উখিয়ার বালুখালী দুই নম্বর রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে নয় শ্রমিককে গণপিটুনি দেয় রোহিঙ্গারা খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে ঘটনাস্থল থেকে এক নলা বন্দুক ও একটি এলজি সহ নুরুল বসর ও মোহাম্মদ ইউনুস নামে দুই রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ রোহিঙ্গারা যাতে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়াতে না পারে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী রোববার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান কক্সবাজারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পাঁচটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে এছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের আগামী নভেম্বরের মধ্যে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হবে বলেও জানান তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা থাকেন বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে একটি জায়গায় আনার জন্য একদম মানে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন এই কুতুব পালনে তাদের আনার ব্যবস্থাটা করছি সেখানে আমরা এই এদের জন্য আইন শৃঙ্খলা আরও তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য এখানে আমরা পাঁচটি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য আজকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি এই অল্প সময় যে এই পুলিশ আমাদের সেনাবাহিনী বিজিবি র্যাব পুলিশ আনসার যে অবিরাম পরিশ্রম করছেন ছাব্বিশটি চেকপোস্ট করেছেন রোহিঙ্গা সংকট নিরসনের বিষয়ে আলোচনা করতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রতিমন্ত্রী সিমন হেনসের নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধি দলটি সপ্তাহব্যাপী এই দুই দেশ সফর করবে বলে জানা গেছে দলটি কক্সবাজারও সফর করবে রাখাইনি রোহিঙ্গাদের উপর অব্যাহত সহিংসতার কারণে সেখানে যে মানবিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলা সেই সঙ্গে বাস্তুচ্যুতদের মানবিক সহায়তা বাড়ানোর বিষয়ে তারা আলোচনা করবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন মিয়ানমারের সেনাপ্রধানকে টেলিফোনে এই সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানানোর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা জানিয়েছে জিএসপির সুবিধা অব্যাহত রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাহিদা অনুযায়ী শ্রম আইন ও ইপিজেড শ্রম আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার সচিবালয়ে তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠক শেষে একথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সংশোধিত আইনের খসড়া আইএলওতে পাঠানো হবে এজন্য শিগগিরই একটি প্রতিনিধি দল জেনেভায় 
পাঠানো হচ্ছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ও শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক জুন্ন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের যে স্ট্যান্ডার্ড সেখান থেকে যে বিচ্যুতিগুলি আছে আমাদের বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্টে এবং এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন লেবার অ্যাক্টের মধ্যে সেগুলি সমন্বয় করব আমরা আজকে সভায় একটা বক্তব্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে এসছে সেইটার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছি এখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পত্রে দুই তিনটা যে কথাবার্তা বলা হয়েছে সেইগুলি আমরা আরও পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশনার পরেও শত বছরের পুরনো ঢাকার প্রথম কৃষি গবেষণাগার ভাঙার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে পরিবেশবাদী সংগঠন তবে নিরাপত্তার কারণ দেখে পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায় কর্মসূচি রোববার সকালে রাজস্থানের খামারবাড়িতে উনিশশো সালে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী এই পুরাকীর্তি ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে ছুমি আঁকা কর্মসূচিতে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এ সময় নিরাপত্তার কারণে কর্মসূচিতে বাধা দেয় পুলিশ দীর্ঘদিন ভবনটি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয় হিসেবে চালু ছিল গত দেড় বছর আগে কার্যালয়টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয় পরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জন্য এই গবেষণাগার ভবনটি ভেঙে একটি নতুন বহুতল ভবন তৈরির জন্য টেন্ডার দেয়া হয় ভবনটি ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো উচ্চ আদালতে রিট করে আবেদনটি এখনও আদালতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে কার্জন হলে সময় তৈরি করা বিল্ডিং এটা আসলে ভেঙে ফেলতেছে তো আমরা আসলে আমরা তো কারোর সাথে মারামারি করতে পারি না তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমাদের প্রতিবাদটা আসলে ছবি একেই এটা তো এক ধরনের আর কি আইন অমান্য বা আইন লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে আর কি এখান থেকেই শুধু কৃষি গবেষণা না বাংলাদেশে গবেষণার সূত্রপাত সেই হিসাবে শুধু ঐতিহ্য হিসাবে না বাংলাদেশের গবেষণার বিশেষ করে কৃষি গবেষণার সুতিকাগার হিসাবে এটাকে যদি রেখে মিউজিয়াম হিসেবে থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো এটাকে রেট্রোফিট করে এটাকে মিউজিয়াম তৈরি করার মতো আর্কিটেকচারাল ভ্যালু এবং হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু এই বিল্ডিংয়ের আছে এই সংবেদনশীলতা কেন এই বিল্ডিংয়ের মালিক সরকার বা সরকারের যে সংগঠন এই সংবেদনশীলতা কেন তাদের নাই রাজস্থানের প্রধান সড়কগুলোতে খানাখন্দ আর গর্তের কারণে চরমে উঠেছে জনদুর্ভোগ অতিবৃষ্টি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে বেশিরভাগ রাস্তায় ছোট বড় গর্ত তৈরি হয়েছে মিরপুর ধানমন্ডি তেজগাঁও বনশ্রী শহর শহরের বেশিরভাগ এলাকার রাস্তারই বেহাল দশা বিশেষজ্ঞরা বলছেন তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাব আর কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা না থাকায় দুর্ভোগ কোনোভাবেই কমছে না তবে এই অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতাকে দুষছে সিটি কর্পোরেশন আহমেদ সালেহিনের রিপোর্ট কোন শহরের প্রধান সড়কগুলো এমন ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে তা শুধু রাজধানীর ঢাকার রাস্তায় চলাচল করলেই উপলব্ধি করা সম্ভব ঢাকার বনশ্রী বাড্ডা প্রগতি সরণী মিরপুর বারো নম্বর এক নম্বর রায়নখোলা সনি সিনেমা হল দারুসালাম কল্যাণপুর শ্যামলী মিরপুর রোড ধানমন্ডি সাতাশ নম্বর ও তেজগাঁও সহ বিভিন্ন এলাকার সড়কে তৈরি হয়েছে এমন ছোট বড় গর্ত উন্নয়ন কাজ কিংবা বৃষ্টিতে এমন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত না করায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ এই আধা কিলোমিটার রাস্তা যেতে এক থেকে দেড় ঘন্টার সময় লাগে তো আমি বুঝি না যে এতটুকু রাস্তা ঠিক করতে সরকারের মহলের কেউ ব্যবস্থা নিচ্ছে না এই এলাকাটা কি মানে ঢাকা সিটির বাইরে কি না আমরা গত একটা বছর কি অবস্থায় জীবন যাপন করতেছি এই রাস্তাটা নিয়ে এটা একমাত্র আমরা জানি আর আমাদের উপর আল্লাহ জানি সমস্যা সমাধানে দ্রুত কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা প্রচুর জ্যাম থাকে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে বাসা থেকে বের হচ্ছে আমাদের বাসার সামনে যে রাস্তা ওটা তো জ্যাম লেগে থাকে প্রচুর ভাঙাচুরা মানে রিকশাতে উঠলে চলাফেরা করার মতো না বিশেষজ্ঞরা বলছেন সমস্যা সমাধানে আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন না হলে দুর্ভোগ লাঘব হবে না নগরের এই নির্মাণ প্রকৌশলগত যে ব্যবস্থাপনা সেটা দুর্বল প্রশিক্ষিত জনবল এবং নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে কাজগুলো করবেন আর জনগণের কাছে যেন একটু জবাবদিহি করবার মানসিকতাটা থাকে এই জবাবদিহিতা যদি গুরুত্ব না পায় তাহলে এটার গুণাগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে অতিবৃষ্টির কারণে সড়কগুলো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি জানিয়ে খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেন সিটি কর্পোরেশনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী যেটা ওনারা ফিল করছে এটাও কারেক্ট আংশিক যে সমন্বয়ের একটা অভাব আছে 
বিশেষ করে ইউপিটি এজেন্সি গুলো যখন কাজ করে তখন আমরাও কাজ করি তখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তাদের সাথে সমন্বয় অভাবে কাজগুলো ঠিকমতো করা যায় না প্রতি বছর অনেক রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নভেম্বর মাসের মধ্যে আমরা ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই সমস্ত রাস্তাগুলো আমরা ঠিক করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ এই বছর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের চেয়ে শতকরা 19.35 ভাগ বেশি বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় জলাবদ্ধতার পাশাপাশি বিটুমিনের ব্যাপক ক্ষতি করেছে আর এতেই এমন দুর্দশা হয়েছে রাস্তার রাজধানীতে যানজট রাস্তা দখল সহ নানা কারণে দুর্ভোগে থাকেন নগরবাসী তার মধ্যে যদি বিস্ফোরা হয়ে ধারণ করে এই ধরনের ভাঙাচোরা এবং খানাখন্দ তবে তো সহজেই উনিমেও কতটা দুর্ভোগে আছেন নগরবাসী সাধারণ মানুষের প্রশ্ন কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা সমাধানে কবে এগিয়ে আসবে আহমেদ সালহিন সময় সংবাদ ঢাকা পাবনায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাতজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত ত্রিশ জন রোববার দুপুরে ঢাকা পাবনা মহাসড়কের বহালবাড়িয়া এলাকায় দুর্ঘটনা হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় পাবনা থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী যাত্রীবাহী একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা সিরাজগঞ্জ থেকে পাবনাগামী আরেকটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে দুটি বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচটে যায় ঘটনাস্থলে নিহত হন এক বাস চালক সহ পাঁচজন আহতদের উদ্ধার করে সাথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে আরও দুজনের মৃত্যু হয় নিহতদের কারো পরিচয় পাওয়া যায়নি তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দুটি বাসের গতি বেশি থাকায় এই দুর্ঘটনা হয় তাদেরকে উদ্ধার করে দেওয়া হয় এবং আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাৎক্ষণিক ভাবে দশ জন লোক নয় জন রোগীকে পরিবহন করা হয় এবং কিছু লোক যারা অল্প হাত ছিল তারা বাসে বা বিভিন্ন ভাবে তারা হাসপাতালে গেছে সুমি এবং অপোজিট থেকে আসে আর একটা গাড়ি যাত্রীবাহী গাড়ির সাথে একটা দুর্ঘটনা হয় দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে পাঁচজন মারা গেছে এখন বন্ধ জানছি এবং হসপিটালে দুজন মারা গেছে সংশ্লিষ্ট গাড়ি দেওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানা আতাইগুলো প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিব প্রবাসের সময় আরও থাকছে রাজনীতি চলচ্চিত্রে ব্যক্তিগত মুঠোফোন নম্বর ব্যবহার করায় চিত্রনায়ক সাকিব খান সহ তিন জনের বিরুদ্ধে সিএনজি অটোরিকশা চালকের মামলা প্রায় তিন ঘন্টা পর ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসা সেবা পুনরায় চালু হয়েছে রোববার বিকেলে হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার ও স্বজনদের সঙ্গে বৈঠকের পর জরুরি বিভাগ খুলে দেওয়া হয় এর আগে নওশাদ নামে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় জরুরি বিভাগের সেবা বন্ধ করে দেয় চিকিৎসকরা দুপুর বারোটার দিকে রোগী মারা গেলে স্বজনরা দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে চিকিৎসকদের উপর চড়াও হয় এ সময় চারজন চিকিৎসক তিনজন নার্স ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কয়েকজন আনসার সদস্য আহত হন বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক হাতও ভেঙে দেয় এক চিকিৎসকের এর প্রতিবাদে অন্য সব চিকিৎসক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের গেট বন্ধ করে দেয় এতে করে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা সাময়িক ভোগান্তিতে পড়েন এই ঘটনায় রোগীর দুই স্বজনকে আটক করেছে পুলিশ আমাদের এই মানসিকতাটাকে কিন্তু অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে এবং এটি মনে রাখতে হবে যে সবার জীবন তো আমরা রক্ষা করতে পারবো না আমাদের চেষ্টা ছিল কি না আমাদের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিল কি না সেটি আপনারা দেখতে পারেন এবং সেখানে আমরা খুব কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে ডিপার্টমেন্টাল হেড প্রফেসর ওয়াদুদ সেখানে ছিলেন এবং উনি রুগীকে যত রকমের চিকিৎসা সবগুলো দিয়েছেন যেই চিকিৎসক তার আত্মীয়কে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন প্রচন্ডভাবেই তাকে কিন্তু অপদস্থ করা হয়েছে এবং গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে অন্য ডাক্তাররা যখন এটা সেভ করতে এসেছে তখন কিন্তু তারা তাকে আঘাত করে একজন হাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে স্থানীয় সময় শনিবার গোপালগঞ্জ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক পর্যায়ে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি এ সময় ফেডারেল রিজার্ভের অর্থ চুরির চুরি হওয়া অর্থ উদ্ধারে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানান সিআইডির এই কর্মকর্তা এদেরকে দেশে নিয়ে 
ইউএই যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে যুবদলের 39তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার দুবাইয়ের একটি স্থানীয় হলরুমে এই আলোচনা সভা আয়োজন করা হয় ইউএই যুবদল সভাপতি প্রকৌশলী ফারুক মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবু ইউসুফ রানার পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএই বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন এছাড়াও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএই বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সালাম তালুকদার সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নাটক সৃষ্টির জন্য কক্সবাজারে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রোববার সকালে গোপালগঞ্জে এক কর্মশালায় তিনি এই কথা বলেন মন্ত্রী বলেন আদালতের অনুকম্পা পাওয়ার জন্য বেগম জিয়া রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছেন प्रमान तत्व प्रमान बिगे जाब्य शुने गोष्ठी चाहिए रोहिंगारा छुटे छिटे पड़ुक तक সেফ জোনে না তারা চায় যে বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা ছড়িয়ে ছিটে পড়ুক এবং তাদেরকে ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী কাজে জঙ্গিবাদী তৎপরতায় তাদেরকে ব্যবহার করা যেতে যায় সেই সেই অপচেষ্টায় তারা লিপ্ত এবং খালেদ যে আজকে কক্সবাজার গেছেন একটা নাটক সৃষ্টি করার জন্য হয়তো সেখানে গেছেন কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন জানি না রাজধানীর মগবাজারে আবাসিক এলাকায় সকালে ময়লার স্তূপে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ বলছে এগুলো সাধারণ পটকার বিস্ফোরণ এই ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু খালি জর্দার কৌটা উদ্ধার করা হয় এগুলো ফরেন্সিক পরীক্ষার পরই বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সকালে মগবাজার ডাক্তার গলিতে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় খবর দেয়া হয় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে ঘটনাস্থলে পানি ঢেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস স্থানীয়রা বলছেন সকালে এলাকার ময়লা সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা কর্মীকে ইঁদুর মারা ওষুধ বলে কিছু ময়লা দেন এক গৃহকর্ত্রী পরে সেগুলো নিচে রাখার পরপরই শুরু হয় বিস্ফোরণ গাড়ির মধ্যে আমি ফলাইছি আচ্ছা আপনার ময়লাগুলো এর পরে ফুট দিয়ে গেছে গিয়ে বুঝছেন শব্দ ভাই আমি ঘুম থেকে উঠছি আমি এই প্লাটে থাকি घटनाजन हिसेबाजनिट पुलिस उधारकृत विस्फोरक परीक्षा कर प्राथमिक भाव निश्चित हो पटका रोबार भोरे सदर उपजार बाबला बना एलकार एक बागने आठ दस जन जे एम बी सदस्य गोपन बैठक कर अभिजान चालाना इस सरवर तमिम ग्रुपर मोहम्मद जिनारुल इसलम रसुल बक्स और मोहम्मद इसलम के आटक कर तरफ के जब्द कर पिस्तल एक मैगजिन तीन जंगीबादी बी और प्राय एक के जी गान पाउडार विश्व प्रति छये षाट लाखे बसि मानुष मारा जा स्ट्रोक मस्तिष्क रक्तखरण जनित कारण শুধু তাই নয় আক্রান্তদের সঠিক সময়ে থেরাপি শুরু না করার কারণে শতকরা পঁচানব্বই ভাগই প্যারালাইজড হয়ে যায় আর তাই স্ট্রোক পরবর্তী প্রথম তিন মাসের মধ্যে নিয়মিত এবং সঠিক থেরাপি জরুরি বলে মনে করেন চিকিৎসকরা এ রোগের ঝুঁকি এড়াতে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দেন তারা
বিশ্ব স্ট্রোক দিবসে সাদি আফরিনের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন খলিলুর রহমান রাজধানীর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শাহিন আলী বয়স মাত্র 30 পেরিয়েছে সপ্তাহখানেক ধরে মাথা ব্যথায় ভোগার পর হঠাৎ করেই একদিন শরীরের এক পাশ অসার হয়ে যায় তার পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম এই মানুষটির স্ট্রোকের কারণে স্ত্রী তানজিলাও যেন অসরতায় কাটাচ্ছেন প্রতিটি দিন এখন পুরো পেশেন্ট আছে কিন্তু জানতাম না যে অনেকের এরকম কম বয়স স্ট্রোক করে কিন্তু এখানে এসে দেখলাম অনেকের অনেক ছোট বয়সে স্ট্রোক করে শাহিনের মতোই প্রতিদিন এমন স্ট্রোকের শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ শুধু রাজধানীর নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন আসছেন 5 শতাধিক স্ট্রোকের রোগী এদের মধ্যে কেউ 2 থেকে 3 দিন কেউ বা অচেতন আছেন তারও বেশি সময় ধরে যারা চেতনা ফিরে পান কর্মক্ষম জীবনে ফিরিয়ে দিতে তাদের দেয়া হয় বিভিন্ন রকম থেরাপি এর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি স্ট্রোক পরবর্তী মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় 20 শতাংশ কমানো সম্ভব হচ্ছে বলে জানালেন চিকিৎসকরা পেশেন্টকে কর্মক্ষম করার জন্য এবং সুস্থ ভালোভাবে সুস্থ করার জন্য ফিজিওথেরাপি এসেনশিয়াল কন্ট্রোল রাখতে হবে হাইপারটেনশন কন্ট্রোল রাখতে হবে মানসিক চাপ কমাইতে হবে রাতের ঘুমটা যেন ভালো হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে দেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট গড়ে তোলার মাধ্যমে এই সমস্যা লাঘব করা সম্ভব বলে মনে করেন চিকিৎসকরা ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোলজি খুলতে পারি আমাদের সেরকম ট্রেন্ড ম্যান পাওয়ার এখন তৈরি হয়ে গেছে এবং ফিজিওথেরাপি স্ট্রং ইউনিট প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে ম্যান্ডেটরি থাকা উচিত যেন সবাইকে ঢাকায় না আসতে বেসরকারি এক গবেষণায় দেখা যায় বিশ্বে প্রতি 6 সেকেন্ডে একজন স্ট্রোক আক্রান্ত হচ্ছে বছরে আক্রান্ত হচ্ছে 6 কোটি আর মারা যাচ্ছে অন্তত 2 কোটি মানুষ বাংলাদেশে আক্রান্তদের দ্রুত ইতিহাস ও পঙ্গুত্বের পাশাপাশি হার মানছে মৃত্যুর কাছে বিশেষজ্ঞরা বলছে নিয়মিত ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে মাইল স্ট্রোকের রোগীদের 3 মাসের মধ্যে ফিরে আসা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে दक्षिण अफ्रिकार विपक्षे मैचे प्रतिद्वंदित करते हताश टी टोटी अधिनयक सकिब अल हसान दो एक जन व्यक्तिगत परफरमेंस छु दल हिसेब मैचे परफर्म करते टाइगर दल मध्य लड़ाक मनोभव खूब एक देखा जाए मंत्य करें तब खराब समय ठीक ही काटिए उठबे बांगलेश मैच शेषे संबाद सम्मेलन एम मंत्य करें बांगलेश अधिनयक जो हमारे टेस्ट है अत भलो कर वनडे जो एस गे तक हतो ओ टेस्टर रेसटाई हम बस प्लेयर भेतरे छोपर जो वनडे तो भलो हलो ना वो रेसटा आर टी टोटी आसल सो एट आसले एक इसर मत वाइर टाइपर जो एक जरण मैं क्रिकेट खेले हर ओटा आसलेक्टेड ना साउथ अफ्रिका जेधर उट देखे आसा लास्ट टाइम जो इसे जो भावे मैं देखे क्योंकि छोना खूब ही बैटिंग फ्रेंडलि उट छो वन डे टी टोटी गुला चेषा थक जान सबा अब हार्डवर्क कर आर मेन्टाली फिटनेस आनाटा का मन अनेक इम्पर्टेंट धानमंडी शेख हसना के हत्या चेष्टा मामल में एगारो जन बीस बचर को कारदंड विस्फोरक मामल बचर सजा स्थानियों संगे नाना बिधे जड़िए पड़ार अभिजोग रोहिंगा बिुदे निरापतार स्वार्थे पांच पुलिस कैम्प स्थापन सिद्धान राजधानी प्रधान सड़के खाना खंड कार गरतर कारण जनदुर्भोग चरमे तदारकी और जबबदिहित अभावी कारण बोल विशेषज्ञा प्रवेश समय जो खबर पे भिजिट कर समय निज दफ्ट जो बांगला लिंक रवि नम्बर के समय संबंधे खबर अनुष्ठान सूची जानते जो तथ्य समय संबंध के जाना डायल कर वन सिक्स टू फोर टू नम्बर इचाड़ा यम्र पाव खबर आपनर मोबाइल पे एस एम एस कर स्टार्ट स्पेस बी एन लिखे पाठिए दिन वन सिक्स टू फोर टू नम्बर संगे थकूँ समय